আজকের আলোচনার বিষয় উপপাদ্য মধ্যবিন্দু ও ভেদক সংক্রান্ত উপপাদ্য যে তিনটি উপপাদ্য তোমরা আজকে শিখবে তা হচ্ছে তা সংক্ষেপেই তোমাদের আজকে বোঝাবো পরপর তিনটি উপপাদ্যে সাধারণ জিনিসটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই তারপর উপপাদ্যটা কী করে প্রমাণ করতে হবে কিভাবে তোমরা সেটা প্রমাণ করবে তা বাড়িতে অনুশীলন করবে ঠিক আছে তো প্রথম উপপাদ্যে ভালো করে নজর রাখো যে যে কোনো ত্রিভুজের আমি একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম যে কোনো একটি বাহুর মধ্যবিন্দু দিয়ে দ্বিতীয় বাহুর সমান্তরাল সরল লেখা তৃতীয় বাহুকে সমদ্বিখণ্ডিত করবে অর্থাৎ এ বি সি যদি একটি ত্রিভুজ হয় এ বি বাহুর মধ্যবিন্দু ডি হলে ডি দিয়ে বিশ্বের সমান্তরাল সরল লেখা এই যে চিহ্নটা দিলাম সমান্তরাল সরল লেখার চিহ্ন ছবিতে চিহ্ন দিতে হয় এভাবেই ডি বিন্দু দিয়ে বিশ্বের সমান্তরাল সরল লেখা এ সিকে ই বিন্দুতে ছেদ করে এক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে এক নম্বর যেটা প্রমাণ করতে হবে এ ই সমান ই সি দু নম্বর যেটা প্রমাণ করতে হবে যেটা হলো ডি ই সমান হাফ বি সি এটা হচ্ছে প্রথম উপবাদ্যের বিষয় দ্বিতীয় যে বিষয়টা আছে দ্বিতীয় যে উপবাদ্যটা রয়েছে সেক্ষেত্রেও তোমাকে একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করতে হবে ত্রিভুজটার দিকে নজর রাখো নাম দেবে এ বি সি এ বি সি একটি ত্রিভুজ তো যে কোনো একটি ত্রিভুজ যদি এ বি সি হয় এ বি বাহুর মধ্যবিন্দু ডি এবং এ সি বাহুর মধ্যবিন্দু ই হলে ঠিক আছে ডি ই বিশির অর্ধেক হবে এবং ডি ই সমান্তরাল বিশি হবে তাহলে এক্ষেত্রে প্রামাণ্য বিষয় ভালো করে লক্ষ্য করা দ্বিতীয় উপবাদ্যের ক্ষেত্রে আমি আবার বলে দিই যে কোনো ত্রিভুজের মনে করো এ বি সি একটি ত্রিভুজ যে কোনো একটি ত্রিভুজ এ বি বাহুর মধ্যবিন্দু ডি এ সি বাহুর মধ্যবিন্দু ই এদের সংযোজক সরল লেখা ডি ই যেটা তৃতীয় বাহুর অর্ধেক হবে এবং সমান্তরাল হবে তাহলে এক্ষেত্রে প্রামাণ্য বিষয় এক নম্বর যেটা হচ্ছে ডি ই সমান্তরাল বি সি আর দু নম্বর প্রামাণ্য বিষয় ডি ই সমান হাফ বি সি তাহলে প্রথম উপাদ্যের ক্ষেত্রে এটা দ্বিতীয় উপাদ্যের ক্ষেত্রে এটা আর তৃতীয় উপাদ্যের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের বলে দিই যদি তিনটি বা তার বেশি সমান্তরাল সরল লেখা মনে করো আমি তিনটি সমান্তরাল সরল লেখার ছবি অঙ্কন করছি এক দুই তিন এই তিনটি সমান্তরাল সরল লেখা অঙ্কন করা হলো তাই তো রঘুবাদ্যের সাধারণ নির্বাচন কি ছিল যদি তিনটি বা তার বেশি সমান্তরাল সরল লেখা যে কোনো একটি ভেদক থেকে সমান সমান অংশ খণ্ডিত করে তাহলে তারা অপর যে কোনো ভেদক থেকে সমান সমান অংশ খণ্ডিত করবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে এ বি একটি সমান্তরাল সরল লেখা এ বির সঙ্গে সি ডি সমান্তরাল সরল লেখা আর একটা নাম দিয়ে দাও ই এফ এই তিনটি সমান্তরাল সরল লেখা নেওয়া হলো একটা ভেদক অঙ্কন করা হলো যার নাম দিয়ে দিলাম পি কিউ যেটা অংশ খণ্ডিত করেছে তার নাম দিয়ে দাও এম এন এন আর অর্থাৎ এম এন এন আর এই ভেদক থেকে এই তিনটি সমান্তরাল সরল লেখা পি কিউ ভেদক থেকে এম এন আর এন আর দুটি অংশে ছেদ হয়েছে বা বিভক্ত হয়েছে ঠিক আছে তাহলে অপর যে কোনো একটা ভেদক সেটা তুমি এভাবে অঙ্কন করতে পারো এভাবে অঙ্কন করতে পারো যেভাবে খুশি আমি একটা অঙ্কন করলাম আর একটা ভেদক অঙ্কন করলাম ঠিক নাম দিয়ে দিলাম এক্স ওয়াই একটা ভেদকের নাম দিয়ে দিলাম সেটাও আপনার নাম দিয়ে দিচ্ছি টি এস এন বা এনটা দেয়া হয়েছে টি এস ভি ঠিক আছে তাহলে অপর ভেদক থেকেও টি এস সমান এস বি অংশ খণ্ডিত করবে তাহলে তিনটি বা তার বেশি সমান্তরাল সরলেখা কোনো একটি ভেদক থেকে ঠিক আছে 
সমান সমান অংশ খণ্ডিত করলে তারা অপর ভেদক থেকেও কিন্তু সমান সমান অংশ খণ্ডিত করবে অর্থাৎ এম এনের সঙ্গে যদি এনআর সমান হয় প্রমাণ করতে হবে টিএসএর সঙ্গে এস ভি তাহলে এক্ষেত্রে প্রামাণ্য বিষয় যদি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ একটা ভেদক দিয়ে দিয়েছি কিন্তু এম এন এম এন আর এনআর এম এনের সঙ্গে যদি এনআর সমান হয় এক্ষেত্রে প্রামাণ্য বিষয় হচ্ছে টিএস সমান এস ভি এটা প্রমাণ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই তিনটি ভূবাদ্যের মূল বিষয়টা আমি তোমাদের একবার দেখালাম একটা হচ্ছে এ বি সি একটি ত্রিভুজ যার কোনো একটি বাহুর মধ্যবিন্দু ডি দিয়ে দ্বিতীয় বাহু সমান্তরাল সরাল লেখা তৃতীয় বাহুকে সমদ্বিখণ্ডিত করবে এবং সমান্তরাল হবে এই যে ডিটা বিশির অর্ধেক হবে তৃতীয় সমান্তরাল সরাল লেখা দিয়েছি দুটো প্রামাণ্য বিষয় লিখেও দেওয়া হয়েছে আবার দুটি বাহুর মানে কোনো ত্রিভুজে দুটি বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোজক সরল লেখা সেটা হবে দ্বিতীয় বাহুর সমান্তরাল এবং তার যে অংশটা সেটা দ্বিতীয় বাহুর অর্ধেক হবে এই দুটো উপবাদ্য খুব কেয়ারফুলি নজর রাখবে এই দুটো উপবাদ্য তোমাদের পরীক্ষার সময়তেও পড়ে বা তোমাদের পরবর্তীকালে অনেক কাজে দেবে সেই কারণের জন্য দুটো উপবাদ্য কি করে প্রমাণ করতে হয় খুব সংক্ষেপে এগুলো দেখে নাও যে মনে করো আমি একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করছি যেটা হচ্ছে এ বি সি একটি ত্রিভুজ ওই উপরের ত্রিভুজটাকে আমার একবার অঙ্কন করলাম নাম দিয়ে দিলাম এ বি সি তোমরা যে কোনো নাম দিতে পারো এক্স ওয়াই জেড পি কিউ আর যা ইচ্ছা নাম দিতে পারো তো এ বির মধ্যবিন্দুর নাম দিয়ে দিলে ডি ডি দিয়ে সমান্তরাল সরল লেখ অঙ্কন করলে বিশি সমান্তরাল সরল লেখ অঙ্কন করলে যেটা ই বিন্দুতে ছেদ করলো প্রামাণ্য বিষয় আমি আগে লিখে দিয়েছি তো এটাকে প্রমাণ করতে গেলে একটু অঙ্কন দরকার সেই অঙ্কনটা একটু নজর রেখে নাও সি বিন্দু দিয়ে বি এর সমান্তরাল সরল লেখ অঙ্কন করে নেবে ঠিক সমান্তরাল যেন মনে হয় বি এর সঙ্গে সি দিয়ে যে সরলেখাটা অঙ্কন করা হলো সমান্তরাল হয় কখনোই কিন্তু এটা যেন ভেতর দিকে না ঢুকে যায় তোমার জ্যামিতিক যে যন্ত্রপাতিগুলো রয়েছে বা জ্যামিতির যে যন্ত্র স্কেলের সাহায্যে বা কম্পাসের সাহায্যে সঠিক যন্ত্রের সাহায্যে এই সমান্তরাল সরলেখাগুলো অঙ্কন করবে অঙ্কন যদি ভুল হয় তাহলে ক্ষেত্রে তোমাদের উপবাদ্য প্রমাণ করলেও নম্বর একটু কম পাবে সেই কারণের জন্য সমান্তরাল সরলেখাটাকে সঠিকভাবে ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্টগুলো রয়েছে তার সাহায্যে অঙ্কন করে নেবে দেখো সি বিন্দু দিয়ে বি এর সমান্তরাল সরলেখা অঙ্কন করা হলো যা বর্ধিত ডিই কে এফ বিন্দুতে ছেদ করে এই বিন্দুটার নাম দিয়ে দেওয়া এফ ঠিক আছে প্রথম উপবাদ্য প্রমাণ করছি সেই কারণের জন্য একটু অঙ্কন করতে হলো এক্সট্রা একটা অতিরিক্ত অঙ্কন করতে হলো যেটা হলো সি বিন্দু দিয়ে বি এর সমান্তরাল সরলেখা অঙ্কন করা হলো যা বর্ধিত ডিই কে এফ বিন্দুতে ছেদ করলো প্রথম যে কাজটা ভালো করে লক্ষ্য রাখো প্রথম কাজ বি সি এফ ডি চতুর্ভুজটাকে সামান্তরিক প্রমাণ করবে সামান্তরিক প্রমাণ করো তো এইটাকে সামান্তরিক প্রমাণ করতে গেলে সামান্তরিকের ধর্মটাকে মাথা রাখবে কি ধর্ম আছে সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলি সমান হয় এবং সমান্তরাল হয় এক্ষেত্রে আমরা সমান্তরাল নেব লক্ষ্য রাখো বি সি এফ ডি চতুর্ভুজের বি সি সমান্তরাল ডি এফ বিসি সমান্তরাল ডি এফ তাই তো আবার এটা তো কল্পনায় আছে এটাকে আমরা কল্পনায় লিখতে পারি বা শিকার লিখতে পারি কল্পনায় আবার বিডি সমান্তরাল সি এফ দেখো বিসি সমান্তরাল ডি এফ বিডি সমান্তরাল সি এফ এটা তো আমরা অঙ্কন করেছি সেই কারণের জন্য লিখবে অঙ্কনে বলে লিখবে কাজে এই বিপরীত বাহুগুলো কী হয়ে গেল সমান্তরাল হয়ে গেল বি সি এফ ডি চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল কাজে বি সি এফ ডি একটি সামান্তরিক ঠিক আছে বি সি এফ ডি যেই সামান্তরিক হয়ে গেছে তাহলে আমি বলতেই পারি সি এফ বাহুর সঙ্গে বি ডি বাহু সমান আবার ডি বিন্দুটা এবির মধ্যবিন্দু কাজে এডি সমান ডি বি অর্থাৎ এডির সঙ্গে সি এফ সমান এডি যদি পাঁচ হয় সি এফ পাঁচ হবে এবি পা এডি পাঁচ ডিবিও পাঁচ তাহলে এবি কত হবে দশ তাহলে এই ত্রিভুজটা আর এই ত্রিভুজটা এই দুটো ত্রিভুজকে এবার তোমরা সর্বসম প্রমাণ করবে কোন ত্রিভুজগুলো নেবে একটা হচ্ছে সি ই এফ সেটাকে সর্বসম প্রমাণ করবে কিভাবে দেখো আমি বলে দেবো একটু পরেই এ ই ডি এই দুটো ত্রিভুজকে সর্বসম দেখাবে অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল সাইড সর্বসমতার নিয়ম তো সেটা অ্যাঙ্গেলটা প্রথম অ্যাঙ্গেলটা কি করে পাবো দেখো ই সি এফ এই কোনটার সঙ্গে ই এ ডি এই কোনটা কিন্তু একান্তর কোন যেহেতু এটা সমান্তরাল এটা 
এবং এটা ভেদক বা ছেদক কাজে এই কোনটার সঙ্গে এই কোনটা একান্তর কোন একটা কোন মিলল আবার এই কোনটার সঙ্গে এই কোনটা কি কোন বিপ্রতিপ কোন দুটো সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে কাজে বিপ্রতিপ কোনগুলো সমান আর একটা অ্যাঙ্গেল মিলেছে একটা সাইড দেখো সিএফ সমান হচ্ছে এডি কাজে এই ত্রিভুজের দুটি কোন একটি বাহু এই ত্রিভুজের দুটি কোন একটি বাহুর সঙ্গে মিলেছে কাজে দুটো ত্রিভুজ কী হয়ে গেল সর্বসম যেই সর্বসম হল সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বলতে পারবে এ ই সমান ইসি দেখতে পাচ্ছ অনুরূপ বাহু এ ইর সঙ্গে ইসি সমান হবে এটা যদি সাত হয় এটাও সাত হবে এটা পাঁচ সেন্টিমিটার হলে এটা পাঁচ সেন্টিমিটার হবে এটা দশ হলে এটাও দশ হবে কাজে ই বিন্দুটা ইসির কি মধ্যবিন্দু আবার ডিই সমান ইএফ দেখো দুটো ত্রিভুজ সর্বসম কাজে এই বাউটার সঙ্গে এই বাউটার সমান তাই তো এটা দুই হলে এটা দুই হবে এটা চার সেন্টিমিটার হলে চার সেন্টিমিটার হবে কাজে ডিইটা ডিএফের কি হবে অর্ধেক তাহলে আমি বলতে পারি ডিই সমান হাফ ডিএফ তাই তো তাহলে এর অর্ধেক যদি ডিই হয় দেখো ডিএফটা তো অলরেডি বিশির সঙ্গে সমান ছিল যেহেতু বি সি এফ ডি একটি সামান্তরিক তাই আমরা কি জানি যে ডিএফটা বিশিস কি হচ্ছে সমান হচ্ছে তাহলে বিশি সমান ডিএফ হলে আবার ডিই যদি ডিএফের অর্ধেক হয় তাহলে আমি বলতেই পারি ডিই সমান হাফ বিসি দেখো এটা একটা প্রমাণ এটা একটা প্রমাণ প্রথম উপহাদের ক্ষেত্রে যে দুটি বিষয় আমরা প্রমাণ করতে গিয়ে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এই সমান ইসি সেটা প্রমাণিত একটা হয়েছে দেখো এই সমান ইসি আর একটা যেটা হচ্ছে ডি সমান হাফ বেশি তবে তোমরা যখন খাতায় লিখবে এরকম শর্ট স্কেচে লিখবে না বা সংক্ষেপে লিখবে না পরিষ্কারভাবে কি কি প্রমাণ করতে দেওয়া হয়েছে কি আছে আর প্রত্যেকটা অংশ প্রমাণের প্রত্যেকটা অংশ যেন স্পষ্ট হয় বোঝা যায় যে এই ধর্মগুলোকে নিয়ে প্রমাণটা হয়েছে জ্যামিতিক যে ধর্মগুলো প্রমাণ করার যে বিষয় যেটা আমরা ভূবাদ্য বলি সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই করবে এটা হচ্ছে সংক্ষেপে আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম শুধু বুঝে নাও ঠিক আছে বুঝে নেবার পর তোমরা এটাকে খাতায় অভ্যাস করো এটা হলো প্রথম উপবাদ্যের ক্ষেত্রে এবার দ্বিতীয় উপবাদ্য এটা দেখে নজর রাখো দ্বিতীয় উপবাদ্য আমরা দেখলাম যে কোনো যে কোনো ত্রিভুজ সেটা নাম দিয়ে দিলাম এ বি সি যে কোনো ত্রিভুজ এ বি বাহুর মধ্যবিন্দু ডি এ সি বাহুর মধ্যবিন্দু ই ডি আমরা যুক্ত করলাম প্রমাণ করতে হবে আমি আগেই বলে দিয়েছি ডি সমান্তরাল বি সি ডির সঙ্গে বিশি সমান্তরাল প্রমাণ করতে হবে আর একটা প্রমাণ করতে হবে সেটা হলো ডিটা বিশির অর্ধেক প্রমাণ করতে হবে তাই তো তাহলে দেখো আগেরটা ঠিক বিপরীত আসছে কিন্তু তাহলে এই দুটো উপবাদ্য কিন্তু পরস্পর ঠিক বিপরীত তোমরা পরীক্ষার সময় ঠিক করে নজর রাখবে কোনটা তোমাদের দেওয়া হয়েছে এখানে ছিল ত্রিভুজের কোনো একটি বাহুর মধ্যবিন্দু দিয়ে দ্বিতীয় বাহুর সমান্তরাল সরল লেখা তৃতীয় বাহুকে সমদ্বিখণ্ডিত করবে এবং খণ্ডিতাংশ বিশির বা দ্বিতীয় বাহুর অর্ধেক হবে এক্ষেত্রে বলছে যে কোনো ত্রিভুজে দুটি বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোজক রেখা দেখতে পাচ্ছ দ্বিতীয় বাহুর সমান্তরাল হবে এবং সেই তার অংশ অর্থাৎ খণ্ডিতাংশ ডিটা বিশির অর্ধেক হবে দুটো উপবাদ্য কিন্তু আলাদা দেখতে এক আমরা প্রমাণও করব তার ছবি এঁকে ঠিক সেভাবেই তাকেও দেখে মনে হবে যেন একই আছে কিন্তু তা এক নয় ভালো করে লক্ষ্য রাখবে অঙ্কন এখানেও করতে হবে ঠিক একই রকম সি বিন্দু দিয়ে আমরা বিয়ের সমান্তরাল সরল লেখা অঙ্কন করব যা বর্ধিত ডি কে এফ বিন্দুতে ছেদ করেছে ঠিক একই অঙ্কন আগেরটাই যা ছিল পরেরটা তো তাই তাহলে এটার সঙ্গে এটা কি করলাম সমান্তরাল অঙ্কন করে নিলাম তবে এটা সমান্তরাল ছিল না এটা প্রামাণ্য বিষয় এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে বা সমান্তরাল আগেরটাই ছিন্দু সমান্তরাল ছিল এটায় ডি সমান্তরাল বিশিটা প্রমাণ করতে হবে ঠিক আছে আর ডিটা তো হাফ বেশি প্রমাণ করতেই হবে তো এবার লক্ষ্য রাখো বিএ সমান্তরাল সিএফ এবং এসি ছেদক বা ভেদক তো এখানে আমরা সে একই কোন ভালো করে লক্ষ্য রাখো বি এ সি এই কোনটা একান্তর কোন এ সি এফ এই কোনটার সঙ্গে মিলছে অর্থাৎ ডি এ ই কোন সমান হচ্ছে ই সি এফ কোন ঠিক আছে 
আবার লক্ষ্য রাখো এইটার সঙ্গে এটা বিপ্রতিপকন তাই তো আবার এই সমান ইসি ই যেহেতু এসির মধ্যবিন্দু সেই কারণের জন্য এই সমান ইসি ঠিক আছে তো এবার লক্ষ্য রাখো এই দুটো ত্রিভুজ অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল সাইড আর এই ত্রিভুজের অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল সাইড দুটো ত্রিভুজ কী হয়ে গেল সর্বসম যেই সর্বসম হলো সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় যে এই বাউটার সঙ্গে এই বাউটা সমান অনুরূপ বাহু আবার লক্ষ্য রাখো যে এই এডি বাহুটার সঙ্গে বিডি সমান যেহেতু ডিটা এবির মধ্যবিন্দু কাজেই বিডি সমান সিএফ এই বিডি সিএফ এর সঙ্গে সমান এবার চতুর্ভুজ বি সি এফ ডি তাহলে আগে আমরা সামান্তরিকটা প্রথমেরটাই করেছিলাম কি সামান্তরিক প্রমাণ করেছিলাম তারপর দুটো ত্রিভুজ সর্বসম এক্ষেত্রে আগে আমরা দুটো ত্রিভুজ সর্বসম প্রমাণ করলাম তারপর প্রমাণ করতে হবে বি সি এফ ডি একটি সামান্তরিক বি সি এফ এফ ডি একটি সামান্তরিক ঠিক আছে তো ওটি ঠিক উল্টো হচ্ছে তার আগে সামান্তরিক প্রমাণ করেছিলাম ত্রিভুজ প্রমাণ করেছিলাম সর্বসম এক্ষেত্রে দুটো ত্রিভুজ সর্বসম আগে প্রমাণ করে নিলাম তারপরে বি সি এফ ডিটাকে সামান্তরিক প্রমাণ করছি ভালো করে এবার লক্ষ্য রাখো যে বি সি এফ ডি এই চতুর্ভুজের সি এফ সমান হচ্ছে বিডি আবার সি এফ সমান্তরাল বিডি তো চতুর্ভুজের একজোড়া বিপরীত বাহু যদি সমান এবং সমান্তরাল হয় সেই চতুর্ভুজটা কি হয় সামান্তরিক হয় কাজেই বি সি এফ ডি চতুর্ভুজটি একটি সামান্তরিক যখন এটা সামান্তরিক হয়ে যায় তখন আমি বলতে পারি যে ডি এফ সমান্তরাল বিসি ডি এফ সমান্তরাল কোনটা হবে বিসি আর ডি এফের মধ্যেই তো ডিই আছে অর্থাৎ ডিই সমান্তরাল বিসি দেখো এক নম্বর যে প্রমাণটা সেটা হয়ে গেল ডিই সমান্তরাল বিসি আবার লক্ষ্য রাখো দুটো ত্রিভুজ তো সবার সময় ছিলই কাজেই ডিইর সঙ্গে তো ই এফ সমান আবার ডিটা তো ই এফের অর্ধেক তাই তো যেহেতু সামান্তরিকের বিপরীত বাহু সমান এটার সঙ্গে এটা সমান তাহলে ডিটা নিশ্চয়ই ডি এফের অর্ধেক কাজেই ডি যদি ডি এফের অর্ধেক হয় ডি নিশ্চয়ই বিসির অর্ধেক দ্বিতীয়টা অপমানিত হয়ে গেল ডিই সমান হচ্ছে হাফ বিসি ক্লিয়ার তাহলে দুটো ভূবাদ্যই তোমরা সংক্ষেপে বুঝে নিলে ঠিক আছে তিন নম্বর ভূবাদ্যটা গুরুত্ব বিশেষ নেই তবু আমরা তোমাদের পরে আলোচনায় করে নেব এই দুটো ভূবাদ্যকে তোমরা ভালো করে পড়ে এরপরই তোমরা লিখতে শুরু করবে ঠিক আছে তাহলে উপবাদ্যের সাধারণ নির্বাচনটা আগে ভালো করে মন দিয়ে পড়বে প্রথমেরটার ক্ষেত্রে আমি আর একবার বলে দিই কোনো যে কোনো ত্রিভুজের একটির মধ্যবিন্দু দিয়ে দ্বিতীয় বাউ সমান্তরাল সর লেখা তৃতীয়কে সমদ্বিখণ্ডিত করবে এবং খণ্ডিতাংশটা দ্বিতীয় বাহুর অর্ধেক হবে দু নম্বর উপবাদ্য হচ্ছে যে কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোজক রেখা দ্বিতীয় বাহুর সমান্তরাল সর লেখ হবে এবং সেই খণ্ডিতাংশটা দ্বিতীয় বাহুর অর্ধেক হবে অর্থাৎ যে কোনো ত্রিভুজের কোনো দুটি বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোজক সংরেখাংশ তৃতীয় বাহুটার সমান্তরাল ও তার অর্ধেক ডি বিসি সমান্তরাল এবং ডি হাফ বিসি তাহলে এই দুটো উপবাদ্য প্রমাণ করতে গেলে কি কি প্রমাণ করতে হয়েছে প্রথমেরটার করতে গেলে আগে সামান্তরিক তারপর দুটো ত্রিভুজ সর্বসম তারপরে প্রমাণিত হয়েছে পরেরটা কি হয়েছে প্রথমে দুটো ত্রিভুজ সর্বসম প্রমাণ করা হয়েছে তারপরে বি সি এফ ডি চতুর্ভুজটিকে সামান্তরিক প্রমাণ করা হলো এবং যে প্রামাণ্য বিষয়টাকে পরপর দেখিয়ে দেওয়া হলো তোমরা এটাকে অনুশীলন করো করে খাতায় একবার লিখে নাও